Hello and welcome sa channel. Today ay mag unbox at magte-testing tayo nitong EasyCap 295 HD Video Capture Pro. Binili ko ito sa Lazada for 2,665 pesos. May sinama plug adapter si seller na hiwalay pa sa box. Thank you. Meron din cloth bag na most likely hindi ko gagamitin. At ang box ng ating EasyCap 295. Sa ibabaw ng box, HD Video Capture. Sa gilid, sabi ay pwede siyang standalone, capture to USB disk, most likely flash drive, no PC required, 1K capture, easy to use, 1080p HD Video Capture, with editing software, share on YouTube. Sa ibang gilid, HD Video Capture, HD Video Capture, at HD Video Capture. Sa ilalim, more specifications like storage media, USB flash, sabi na. Yung mga resolutions na nakalista dito ay hindi for recording, kundi yung mga kaya niyang ipastro sa TV. Record format, MP4 video, AAC stereo audio, record quality, 1080p at 30fps, record file, 1.95GB per file, ganito niya siguro hinahati yung mga file pag mahaba-haba na yung video recording. Record place, 140MB per minute, or 8GB per hour. Mukhang ito yung file size na nage-generate tuwing nagre-record. At nakalista rin dito yung mga ports na kaya niyang i-accommodate. Tara, buksan natin. Slide out lang natin yung takip. At bumungad na agad sa atin ang HD Capture Pro Box. Tanggalin na natin sa plastic. Sa ibabaw niya, may pindutan. Sa kanan, may host USB. Dito malamang yung flash drive. Sa kaliwa, mini USB port. Mas luma pa itong port, panahon ng PS3. Sa likod, ang mga input at output ports. At sa ilalim, serial number at ventilation holes. Yata. Meron pang box sa loob. Nandito ang ating wall adapter na may EU or rounded socket kaya nagsama ng plug adapter si seller. May component video cables para sa mas lumang console like PS1 or Wii or TV box kung gusto nyo mag-record ng palabas. Meron din remote at nandito lahat ng controls like source, aspect ratio, volume, scheduled recording, resolution at iba pa. Pero walang kasamang battery, so di rin natin magagamit sa ngayon. Quick start guide, pa sa mga di kayang gumamit ng device out of the box. Mini CD, probably may laman ng driver para gamitin pang streaming sa PC. So kung bumili kayo neto at wala kayong CD or DVD drive, may link ako sa description para ma-download nyo yung files. At mini USB cable para sa DC in or PC connection. Wala nang laman yung maliit na box. At yan ang buong laman ng kanyang box. Ibalik na natin sa box ang mga hindi essential at simulan na natin mag-record. Gagamit ako ng flash drive, specifically yung Kingston DT100 G3 na nireview ko dati. So ikabit natin yung mini USB DC in sa wall adapter. Itong flash drive naman dito sa host USB. Sa HDMI out, ikakabit ang ating TV. Sa HDMI in naman ang ating console. Sa kaso ay ang PS4 Pro. Pro! Nice! So sa ngayon ay connected at working na ang ating setup. Green light siya, indicating na powered on. Pag kinlik natin itong nag-iisang button, nagpalit siyang red, indicating na recording. Tara! Laro na tayo! Supercut lang gagawin ko dito sa review at in ko sa separate video yung buong gameplay. First time ko bumili ng ganitong device at di ko lang kung ano i-expectin. Pero damn! Ang ganda ni Ares, I mean, ng, na, 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 ng recording. Readable pa rin yung mga readable text na naglalaro ako. At parang wala na wala sa details. Almost seamless yung putol niya sa file. Parang isang segundo ng audio at isang frame ng video lang ang nawala. Pwede nyo panoorin yung buong screen capture sa upper right pop-up o sa link sa description. Shit. Not looking good. 
Sabi nga sa ilalim ng box, ang mga file niya ay MP4 AAC format, 1080p 30fps resolution. Inabot ako ng isang oras at siyam na minuto sa recording at total na 7.25GB ang file size. Hinati niya sa 1.95GB per file ang video, pero variable ang bitrate nila so iba-iba rin ang duration. Para gamitin siya pang streaming, kailangan muna natin ikabit sa PC. Tanggalin lang natin yung wall adapter at isaksak sa USB ng PC natin. Again, kung bumili kayo nito at wala kayong CD or DVD drive, meron akong link sa description para sa CD files. Kailangan muna natin install ng driver na kasama sa CD. Kung hindi, hindi marerecognize ng PC nyo yung EasyCup. Madali lang install. Iran lang natin yung file na driver install na laman ng CD. Next! At tapos na. Ganun lang kadali. At na-recognize na siya ng PC as IT9910 grabber device. Restart na natin yung PC para mas malinis yung install. Kagamit tayo ng OBS Studio para mag-stream. May link tang website nila sa description. Mag-add muna tayo ng scene. Click natin yung plus sign at pangalanan natin game screen. Mag-add naman tayo ng source sa ginawa nating scene. Click natin yung plus sign, then video capture. Rename natin EasyCap, then OK. At piliin natin sa device yung IT9910 Capture Filter. Hintayin onte hanggang sa may lumitaw ng image, at OK. Pwede ka rin magdagdag ng webcam para kita naman yung naggagwapuan nating pagmuka. Isink natin ang webcam para match siya sa timing ng ating game screen. I-adjust hanggang sa makontento. Maraming pa itong features pero kayo na mag-experiment nun. Para pumili ng platform kung saan mag stream punta tayo sa settings, then stream. Sa service, click nyo kung anong gagamitin nyo. And show all para makita lahat ng compatible. Sinubukan ko yung Facebook Live. Punta lang sa home, under create post, click yung tatlong dots, then yung live video, at mapupunta tayo sa live page. Sa ilalim ng get started, piliin yung use stream keys, at i-copy yung stream key mo. Balik tayo sa OPS, paste ang stream key sa space provided, then OK. Click nyo na yung start streaming at maghintay ng 20 seconds. Pwede nyo rin baguhin yan sa settings. Ten seconds later. May makikita na tayong output sa page ng Facebook Live. Maglagay ka na ng title at description. At i-click ang Go Live para simulan na ang streaming. Pwede nyo panawarin yung naging live video ko sa link sa description. Huh, not so fast. We've got company. About naman sa response time, wala akong high-speed camera at iba pang aparatos para matesting yun. Hanggang 60 fps lang ang kaya ng camera ko, kaya kayo na magusga. Try nyo hulaan kung alin dito sa dalawa ang direkta sa TV versus connected sa EasyCap. Sinubukan kong tignan ang difference by eyeball sa aktual, at hindi ko marandoman ang difference. Ano, seret na? Nakaliwa yung ating nakakabit sa EasyCup at sa kanan yung direkta sa TV. Napili ko itong EasyCup 295 dahil siya lang ang may flash drive recording ayon sa table na nakalap ko sa Reddit. So hindi ko na kailangan magbukas pa ng PC para lang mag-record every time. Marami siyang ibang features pag ginamit yung remote pero bonus na lang sa akin yun dahil habol ko lang naman ay yung recording. Siya rin yung pinakamura noong time na naghahanap ako sa Shopee at Lazada, around 2 months and a half ago. Nagtingin din ako ng Elgato pero nalula ako sa presyo. <laughs> Medyo kinabahan lang ako dahil walang rating at wala pang bumibili ng product. Kaya first customer ako kung sakaling scam to. 
last mall naman daw so tinuloy ko at masaya naman at gumagana pa siya kahit after 2 months ko nagamit. Mararecommend ko to para sa mga budget live streaming at screen recording kahit hindi pang gaming.